Biblical Foundations, Chapter 9. We are in Faith and Hope, Section 2. Jetzt geht es um, wieder weiter um biblische Fundamente im Abschnitt 2. This section is going to contrast false faith versus real faith. Und äh, es geht hier eben um, um Glaube und Hoffnung. Und in diesem nächsten äh, Kapitel äh, werden wir sprechen über falschen Glauben und echten Glauben. Many people think they have faith. They say they have faith, but it's a counterfeit faith. Viele Leute sagen, sie haben Glauben, aber es ist ein, ein falscher Glaube. There are at least four types of faith that are not really faith at all. Es gibt vier Formen von Glauben, die gar nicht Glauben sind. And we're going to look at them one by one. Und jetzt werden wir eins nach dem anderen anschauen. The first one is head faith. Uh, das erste ist Kopfglauben. Then there is feeling faith. Und dann ist ein Glaube der Gefühle. Then there is a dead faith. Dann gibt es toten Glauben. And the fourth one that's a counterfeit is a crisis faith. Und der vierte falsche Glaube ist ein Krisenglaube. Well, let's look at the first one, head faith. Schauen wir uns einmal den ersten Glauben an. I can, call, I can call it, it's an intellectual or a religious faith. Es ist ein intellektueller oder ein religiöser Glaube. It's merely agreeing to a set of religious creeds, historical facts about Jesus. It, that's a head faith. Ja, also wenn du einfach nur die Informationen glaubst, die historischen und auch die biblischen, wenn du dich nur da drauf verlässt. So in James 2:19 he talks about this head faith. Im Jakobusbrief 2:19 wird geschrieben über diesen Kopfglauben. He says, you believe that there is one God and you do well. Even the demons believe and tremble. Im Jakobusbrief 2:19 heißt es, du glaubst dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Even the demons believe. Even demons have faith. Sogar Dämonen haben Glauben. But their belief does not save them. Aber ihr Glaube rettet sie nicht. It's not a saving faith. Das ist nicht ein rettender Glaube. It's a false faith. Es ist ein falscher Glaube. Having this kind of faith will not save you, will not guarantee you go to heaven. No, not at all. Und wenn du diesen Glauben hast, das ist noch zu wenig, da kommst du nicht in den Himmel. Religion will never save you. You must have a real relationship with Jesus Christ. Religion wird dich nie retten. Du musst eine echte Liebesbeziehung mit Jesus Christus haben. If you hold on to your religion, hold on to, I was born in this religion, in this faith, I have a faith. If it's just a head faith, it won't save you. Wenn du dich an deine Religion klammerst, in der du geboren wurdest, ja, da bist du auf seichtem Boden. Denn dieser Glaube an eine Religion wird dich nie retten. The second kind of faith we see that's a counterfeit is a feeling faith. Und der zweite Glaube, der nicht echt ist, ist ein Gefühlsglaube. It's kind of an emotional type of faith, or one based on your senses, your five senses. Und das ist ein Glaube, der auf deine Gefühle auf deine uh, Eindrücke aufgebaut ist. If your physical senses, if you can, can sense it or see it, touch it, uh, then you would believe. Uh, du würdest dann glauben, wenn du es spüren würdest, wenn du es sehen würdest. And for some people, it's all about the emotional hype. Und viele Leute wollen immer nur dieses emotionale uh, Hochgefühl haben. Every time they get into the church, they have to feel something in other words, to have faith. Und immer wenn sie in den Gottesdienst gehen, wollen sie etwas fühlen, sonst haben sie keinen Glauben. Well, what did Thomas say had to happen before he would believe in the Bible? We see this in John 20, 25. Und im Johannes 20, 25 sehen wir, was der, das, was der Thomas gesagt hat. Thomas said, unless I see with my own eyes, unless I put my finger into the, the point where his nails were, unless I put my hand in his side, I won't believe that Jesus rose from the dead. That's what he was saying. Uh, Im Vers 25, im Kapitel 20, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und in meinen Fingern, in, und in meinen Finger, in die Finger, in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich nicht glauben. 
Do you have to have these tangible things to have faith? Brauchst du diese sichtbaren Dinge, um Glauben zu haben? You know, are you sitting there going, if I don't get this miracle, if I don't get this healing, if I don't get this blessing, I can't believe in God. Und manche sagen, wenn ich jetzt nicht dieses Wunder erleben darf, wenn ich dieses Gefühl habe, wenn ich nicht diesen Segen von Gott bekomme, kann ich an Gott nicht glauben. That type of an approach, that's not a saving faith, that's a counterfeit faith. Und das ist kein echter Glaube, das ist ein falscher Glaube. Jesus, what, who did Jesus say would be blessed in John 20, 29? Und wer, und Jesus sagte, wer wird gesegnet sein? Und das lesen wir in Johannes Evangelium 20, 29. This is what Jesus said to Thomas. He said, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen, yet they have believed. Und uh, uh, Jesus spricht zu Thomas, weil du mich gesehen hast. Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. So it's telling us that real blessings come from faith without seeing. Und er sagt, dass der echte Segen von einem Glauben kommt, wo wir noch nichts sehen. What should we do when our senses contradict our faith? Was sollen wir tun, wenn unsere, unsere Gefühle unserem Glauben entgegensprechen? Well, 2 Corinthians 5, 7 tells us, we walk by faith not by sight. Und im 2. Korinther 5, 7 heißt es, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Even when the circumstances seem to suggest otherwise, we are to do things based on faith. We're to operate based on faith. Und dann sollten wir, auch wenn wir es noch nicht so sehen, wie wir glauben es sein sollten, dann sollen wir im Glauben leben. Too often we want everything to be laid out for us. We want to see everything, every provision before we walk forward. That's not really faith. Und oft wollen wir alles schon vollkommen vor uns sehen, bevor wir im Glauben rausgehen. Äh, ich möchte, es ist noch lesen im 2. Korinther 5, äh, 5, 6. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. What did James uh, say about faith that is not accompanied by action? Und was sagt der Jakobus, was nicht von dem Glauben, der nicht durch Handlungen belegt wird? We see this in James 2:17. He says, "Thus also faith by itself, if it does not have works, it's dead." Im Jakobusbrief 2:17 lesen wir: <coughs> So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. It's a dead faith. Das ist ein toter Glaube. No actions, Kein dead Glaube. faith. Kein Glaube. Dead faith is a faith that does not translate into action. Und toter Glaube ist ein Glaube, der sich nicht umsetzt in den richtigen Werken, in Handlungen. Can such a faith, without deeds, can it save a person? Kann so ein toter Glaube uh, ohne Werke einen Menschen retten? Well, let's read what James 2:14 says. Lass uns jetzt lesen, was wir in, in Jakobusbrief 2,14 lesen. It says, what does it profit, my brethren, if someone says he has faith, but does not have works? Can faith save him? Da heißt es, was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? The idea here is, if you have a real faith, there should be evidence that follows that faith. Und wenn du wirklich Glauben hast, dann sollten wirklich Beweise da sein, dass du diesem Glauben folgst. But if your faith has no actions, there's no actions to it, then maybe your faith is not a real faith. Und wenn dein Glaube keine Handlungen, uh, uh, also keine, Handl keine Werke zeigt, dann ist es kein echter Glaube. How should a true believer show his faith? Wie sollte ein echter Gläubiger seinen Glauben zeigen? Well, James in chapter 2, verse 18 answers this. He says, show me your faith without your works and I will show you my faith by my works. Und da heißt es, uh, ich fange im, im Jakobus 2, 18, aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Your good works prove your faith. Deine, deine guten Werke beweisen deinen Glauben. They're evidence 
that you truly do believe in God and have saving faith. Und das ist dann eben der Beweis, dass du echt an Gott glaubst. And we're talking about the way you treat people. Und dann auch wie du Menschen behandelst. The way that you live your life. Und wie du dein Leben lebst. Do these things show that you truly do have a real faith in God? Und zeigen diese Werke, dass du echten Glauben an Gott hast. Because a real faith in God will impact the way that you live and the way you treat others. Echter Glaube an Gott wird dein Leben extrem be, uh, uh, be, beeinflussen und auch Wirkungen zeigen. According to James in this chapter, James 2:26, uh, the body without the spirit is dead, and faith without works is a dead faith. Und im Jakobus uh, 2,26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. You know, you might be listening to this and, and you claim to be a Christian, but there's no evidence in your life to support that. Und uh, du, wenn du es da zuhörst und du sagst, du bist Christ, aber dein, dein Leben zeigt keine Werke, dann kann man deinen Glauben bezweifeln. If somebody checked your Facebook page or Instagram profile, they would have no suspicion that you were a Christian. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel dein Instagram oder what is Instagram? Facebook. oder Facebook anschaut und dort sieht, was du da postest, dann glaubt man nicht, dass du Christ bist. At your workplace, nobody around would know that you're a Christian because you have a dead faith. There's no action to it. There's no difference between you and the world. Und auch an deinem Arbeitsplatz, wenn da nicht ein großer Unterschied ist zwischen dir und der Welt, glaubt man nicht, dass du Christ bist. A real faith will stick out. Echter Glaube, der stricht hervor. I hope you don't have a dead faith. Ich vertraue, du hast keinen Toten. That you're not just saying I'm a Christian and don't just carry a cross around your neck and go to church on Sunday, but the rest of the week there's no evidence to show that you really do follow Jesus. Wenn du zum Beispiel sagst, du bist Christ, gehst am Sonntag in die Kirche, trägst ein großes Kreuz herum und uh, uh, ja, aber unter der Woche erkennt man nicht an deinen Handlungen, dass du Christ bist. Please don't have a dead faith. Bitte. Bitte lass dich auf keinen toten Glauben. We need to have a real faith. Du brauchst echten Glauben. Well, there's one other type of counterfeit faith we see in Scripture. Da ist noch ein, ein Glaube, der eigentlich nicht echt ist in dem Wort Gottes. This is crisis faith. Und das ist der Glaube, wenn man in, in, uh, in uh, einer Krise steckt. It's also known as a temporal or temporary faith. Und das nennt man auch einen vorübergehenden Glauben. It comes about by a, a adverse circumstances, some crisis in your life. Und es kommt durch Umstände, die eben jetzt für dich unangenehm sind, eine Krise in deinem Leben. But as soon as the crisis is gone, so is the faith. Aber wie dein, deine Krise sich wieder geebnet hat, so dann ist auch dein Glaube wieder weg. Jesus talked about this in Matthew chapter 13, verse 20 and 21. Und im uh, Ma Matthäus Evangelium 13, 13. Yes, he talked about a seed that was sown on rocky soil and it didn't last very long. Und da spricht es about einem, bei dem aber aufs felsigen Boden gesät ist, das ist der, das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. There is no root to that kind of faith. Aber er hat keine Wurzel in sich. It endures only for a short while. Sondern er ist wetterwendig. But when the tribulation, when the persecution comes up, it, wenn, it, it, it fails. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Such a faith gives up when adverse conditions come again. Und, und so ein Glaube gibt sofort auf, wenn negative uh, uh, Ereignisse sich uh, offenbaren. As soon as it gets hard to be a Christian, they, they just leave it, they abandon it. Und sobald es hart wird, als Christ zu leben, dann lassen sie den Glauben wieder los. Another example are when Jesus is talking about the seeds that fell among the thorns. These were just temporary as well. Und eines andere ist, wo Jesus davon spricht, dass die Samen in die Dornen fallen. You see, the seed fell, the thorns came up and they choked out the word. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der aus Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum erstickt das Wort. We see here in Matthew 13, 22, the cares of this world, the deceitfulness of riches, 
they choke out the word. They choke out that faith and it becomes unfruitful. Und wir sehen hier, dass dem, unter dem die Dornen gesellt wurde, uh, dass der das Wort hört, aber die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. The worries of this life and the striving for money, they can choke out the word of God. Ja, die Sorgen, die wir in dieser, die, denen wir in dieser Welt begegnen, da haben wir zurzeit genug. Und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort Gottes. You know, some people, they can come to believe in Jesus Christ very fast. Und manche Leute kommen sehr schnell im Glauben zu Jesus Christus. But it doesn't last. Aber es hat keine, ist von keiner Dauer. They get distracted by following after the riches of this life, the cares of this world, the things that this world offers rather than the eternal thing. Aber sie werden sofort abgelenkt durch eben durch die Sorge der Welt und, und, und den Reichtum und sie werden sofort wieder auf die falsche Schiene kommen. They drift away in their faith. Ja, die, 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 die wandern weg vom Glauben. Let that not be you. Lass das nicht dein Leben sein. Well, we've examined what the Bible says about these four types of false faith, counterfeit faith. Und wir haben jetzt geprüft, was das Wort Gottes sagt über diese vier Arten von falschem Glauben. But now we need to look at what is a real faith. Jetzt schauen wir noch, was ist der echte Glaube. In the rest of the sections in this chapter, we'll talk about that. Und auch der, der ganze übrige Teil dieser Lektion über Glaube und Hoffnung uh, lehrt uns darüber. Real faith is not just in the head, it's not just intellectual. Und echter Glaube ist nicht intellektuell. And it doesn't always have to be confirmed by our feelings. I don't have to feel it to believe it. Und es muss auch nicht durch unsere Gefühle bestätigt werden. Real faith produces action. Und echter Glaube bringt Handlungen hervor, Werke. It changes the way that I live. Es verändert die, den, uh, die Art, wie ich lebe. It changes the way that I treat people. Und es ändert auch die Art und Weise, wie ich Menschen behandle. And real faith lasts for a lifetime. Und echter Glaube hält das Leben durch. Well, for faith to be real, Romans tells us where it must come from. Und im Römerbrief hören wir, woher der wahre Glaube kommt. Let's look at Romans chapter 10, verse 10. Und jetzt schauen wir mal Römerbrief 10 an, Kapitel 10, Vers 10. It says, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made, Unto salvation. Da heißt es in dem Vers, äh, Kapitel 10, Vers 10 im Römerbrief, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Real faith must come from my heart. Der echte Glaube muss von meinem Herzen It's gotta get out of your head and into your heart. Es muss aus dem Head, Kopf heraus ins Herz. It has to be something that is a choice, a, a matter of your will. Und es muss eine Entscheidung deines Willens sein. Real faith believes in Jesus Christ. Der echte Glaube, der glaubt an Jesus Christus. Romans chapter 10, verse 9, says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ja, im Römer 10, 9 heißt es, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. I hope you'll have a real faith in Jesus ich vertraue, dass du echten Glauben an Jesus Christus It makes an eternal difference. Das macht eine ewige, einen ewigen Unterschied. Und wenn du das jetzt gehört hast und du hast noch einen falschen Glauben, just, just a religion. Nur eine Religion. Or it's all emotions for you. Oder nur Emotionen. Or there's no actions in your life. It's a dead faith. Oder du hast keine Werke, die deinen Glauben beweisen. Es ist toter Glaube. I challenge you. Dann fordere ich dich heraus. Come to know who Jesus Christ really is. Komm und lerne wirklich Jesus Christus für den, den er ist. Believe in him with all your heart. Glaube an ihn mit deinem ganzen. Trust in him. Vertraue ihm. And you will see a difference. Und du wirst einen Unterschied in And you'll never regret it. Und du wirst nie, 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 wird es dir leid tun. Come to Jesus, believe in Jesus. Komm zu Jesus und glaube an ihn, in ihn.